എന്നാൽ നല്ല ഈ മഴ സമയത്തൊക്കെ ചൂട് കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ആ ഒരു പലഹാരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് നൊസ്റ്റാൾജിക് സാധനമാണിത് ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ എന്താ പറയേണ്ടത് കുക്കിംഗ് വ്ളോഗിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഇന്ന് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നാടൻ വിഭവങ്ങൾ വേണം എന്ന് ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നാടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നാടൻ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചായക്കട പലഹാരങ്ങളൊക്കെ അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എനിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പഴംപൊരി പിന്നെ എന്താ പരിപ്പുവട ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പരിപ്പുവടയാണെങ്കിൽ ഉഴുന്ന വടയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം അതായത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കണം പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ടൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പഴംപൊരി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഗോതമ്പ് മാവ് ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നാൽ നല്ല ഈ മഴ സമയത്തൊക്കെ ചൂട് കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ആ ഒരു പലഹാരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് നൊസ്റ്റാൾജിക് സാധനമാണിത് അലവാങ്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അലവാങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലുള്ള പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വില്ലേജ് ഏരിയാസിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചായക്കടകളിൽ തട്ടുകടകളിൽ ഇങ്ങനെ സിറ്റിയിൽ തന്നെ ചില തട്ടുകട ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ചില തട്ടുകടകളിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് അലവാങ്ക് പേര് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടല്ലേ അലവാങ്ക് ഈ അലവാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പലഹാരം ഞാൻ മാജിക് അവനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഞാൻ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അലവാങ്ക് അലവാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട അതേ നോക്കി ഞാൻ എല്ലാ ഏതാണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് മാവ് ആട്ട രണ്ട് കപ്പ് റെഡി പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വട പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പരിപ്പ് വട പോലെ പക്ഷേ അതല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില സവാള പിന്നെ വേണ്ട ഒരു കാര്യം തേങ്ങ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിയില്ല നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിലൊക്കെ ഇടാൻ നെയ്യപ്പത്തിലിടാൻ അരിയുന്ന പോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ ആകാം കേട്ടോ അരക്കപ്പിട്ടാൽ കൂടുതൽ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അല്ലേ എന്താ എങ്ങനെ അറിയണ്ട ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ അത് മതി അങ്ങനെ പിന്നെ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നോക്കൂ ഇനി ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാള അരി വലിയ സവാള തന്നെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് അരിയുക ഇതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫൈനലി ചോപ്റ്റ് സവാള അത് ഇത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ കറിവേപ്പിലെ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരിയൽ സ്കൈ ഇനി എന്താണ് കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു ജോലി ഉള്ളൂ കുഴയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയണ്ട പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കട്ടെ ഒരു സൈഡിൽ ആ സമയം മാവ് കുഴയ്ക്കാം കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് അഥവാ ആട്ട ഞാനത് അളന്നതാണേ അത് ഇടുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി പിന്നെ പച്ചമുളക് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് തേങ്ങ ഇഷ്ടമല്ല തേങ്ങ കൊത്തിട്ടു പിന്നെ നമ്മളുടെ സവാള പിന്നെ കറിവേപ്പില ധാരാളം ധാരാളം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്തു ഇനി ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഈ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ
ഇനി ഞാൻ കൈ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാവ് റെഡി എണ്ണ റെഡി ഓക്കെ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൈ നനയ്ക്കാനാണ് കൈ ഒന്ന് നനയ്ക്കുക കൈ വെള്ളയിലും കൂടി ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവിൽ നിന്നും ചെറിയ ഉരുള എടുക്കാം അതെ ഒരു ഉരുള എടുക്കുന്നു ഉരുട്ടുന്നു റൗണ്ടായിട്ട് എന്നിട്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൈ വെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നു എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ലോ ഒരു ഇടത്തരം ചൂടിൽ ചെയ്യാം ഇനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇനിയും ഉരുട്ടി 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 പരത്തിയെടുക്കാം ഇതാദ്യത്തെ തന്നെ കട്ടി വലുതാണ് ഇനി എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പോകും കുറച്ച് കൂടി ചെറുത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം എന്തേ തേങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ളി മാത്രമല്ല തേങ്ങാ പീസസ് എല്ലാം ഉണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് എളുപ്പമാണ് കയ്യിലൊട്ടൊന്നുമില്ല ചില വെള്ളം നനച്ചാൽ മാത്രം മതി ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡാകും തിരിച്ചിടണം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും മുരിച്ചെടുക്കാം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു നാല് മണി പലഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അലവാങ്ക് തന്നെയാണ് സോ ഈസി ഇപ്പം ചില വലുത് രണ്ടെണ്ണം ഒരു ചെറുത് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നായിട്ട് അടുത്തത് ഇടാം നാലെണ്ണത്തിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇത് നോക്കിയേ ഇത് കുറച്ച് ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് കുറച്ച് ബ്രൗൺ ആയി തോന്നുന്നു ചെറുതായിട്ട് ആദ്യം ഇട്ടതാണ് കുറച്ച് കത്തി ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തണ്ട കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി വട്ടം കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴേ നല്ല മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ചില തട്ട് കടകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചായക്കടകളിൽ നല്ല തിന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നല്ല മുരിഞ്ഞ് മുരിഞ്ഞിരിക്കും നല്ല ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ചിലർ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഇട്ടിരിക്കുന്ന തീരെ തിന്നല്ല എന്നാൽ കുറച്ച് കട്ടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ മിൽമയുടെ പാൽ മേടിച്ച കവറാണ് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഷീറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ അതിൽ അതെ എന്നിട്ട് അതിലിങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് അല്പം വെള്ളത്തിൽ നനച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തണം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും തിന്നാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ല തിന്നല്ലേ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം തിന്നാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കാര്യം നമ്മുടെ കൈവെള്ളയുടെ അത്ര വട്ടത്തിനല്ലേ നമുക്ക് പരത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ തിന്നാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത റൗണ്ട് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തതും നാലാമത്തതും ഇടാം സീരിയസ് ഇതിന് ഇച്ചിരിയൂടെ ഒരു ഖനക്കുറവുണ്ട് ഇതേ നോക്കി നമ്മുടെ അലവാങ്ക് നല്ല ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്നൊരു മൂക്കിലും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങാറായി നിമിഷങ്ങൾക്കകം എടുത്ത് തുടങ്ങും ഇത് മുരിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂചന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ എണ്ണയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു കിലുക്കം പോലെ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും വലിയ ഭയങ്കരമായ തിളക്കലല്ല ഒരു കണ്ടില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസും ചെറിയ ഒരു നല്ലൊരു രസകരമായൊരു സൗണ്ടാണത് ഒരു വള കിലുക്കം പോലെ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ആ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു കിച്ചൺ ടവൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ അതിലുള്ള എണ്ണയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി കരുകരിപ്പായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് കേട്ടോ നമ്മളാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് പാൽ പാൽ കവറിൽ ചെയ്തില്ലേ അതാണിത് ആദ്യം ഇട്ടത് കളർ മാറി തുടങ്ങി രണ്ടാമത് ഇട്ടതും കളർ മാറി തുടങ്ങി തിരിച്ചിടും ഖനം കുറച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മെതേഡും കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കൈവള്ളിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും തിന്നാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെറ
എടുക്കുന്ന കൈയിലും ഈർപ്പം വേണം പിന്നെ ഇതിലിങ്ങനെ പരത്തുന്ന സമയത്തും ഇച്ചിരി വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് പരത്തണം അപ്പോൾ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ കത്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും കാണിച്ചു തന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വരുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഖനം കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എടുത്ത് തുടങ്ങാം ഒരല്പം കൂടി അത് മതി ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചെടുക്കാം രണ്ടും റെഡിയാണ് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോണു നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ കൈ നനച്ചിട്ടാണ് ഉരുളയെടുത്തത് ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കുന്നു കയ്യിൽ വെള്ളം വേണം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വരത്തുന്നു അത്യാവശ്യം കത്തി കുറച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ റൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നേരെ എണ്ണയിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പം തീ എന്തായാലും ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ ചില കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഇടുക ഒരു പകുതിക്ക് ശേഷം തീ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് എടുക്കാറാകുമ്പോൾ നല്ല തീയിൽ തന്നെ എടുക്കണം അപ്പം ചൂട് ക്രമീകരണം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഏത് വറുക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഭയങ്കര ചൂടാണെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളു വേഗില്ല ഇതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും ഒരു മീഡിയം ലോയിലിട്ട് ആ ഒരു പകുതി കൂടുതൽ റെഡിയാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒരു പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വറുത്ത് പോരുക നല്ല രസകരമായ ജോലിയാണ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര എൻജോയ് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴയുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചുക്ക് കാപ്പിയോ കട്ടൻ ചായയോ എന്താണ് ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ കൂടെ കുടിക്കുക കടി ആൻഡ് കുടി ആദ്യം ഇട്ട രണ്ടെണ്ണവും ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടു തേർഡ് വൺ ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അലവാങ്ങിനെ ഞാൻ വറുത്ത് കോരി കഴിഞ്ഞു കണ്ണാടി ഊരി വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ ആഹാ ഈ അളവിൽ നിന്ന് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള അലവാങ്ങ് ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഒരെണ്ണം കഴിക്കാമല്ലേ നല്ല കരു കരു ശബ്ദം കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അയ്യാ വെരി 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 ടേസ്റ്റി നല്ല കരുക്കരുപ്പ് ടേസ്റ്റ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പാടെ ടേസ്റ്റാണ് ഒരു വക്കെ അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട് ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് തേങ്ങ കടിക്കാൻ കിട്ടും നിർത്താനേ തോന്നില്ല കേട്ടോ കഴിച്ചുകൊണ്ടേക്കും കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാൻ ഇത് മാജിക് കമ്മലിൽ കാണിച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ മല്ലിയിലേയും കൂടെ ചേർത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ ആയിട്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു തനി നാടൻ ചായക്കട പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അവർ മല്ലിയിലേ ഒന്നും സാധാരണ ചേർക്കാറില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാമല്ലോ പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ടിപ്പിക്കലായിട്ടാണ് ചെയ്തത് വെരി ടേസ്റ്റി ഞാൻ ചായ കുടിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ചായയും കൂടെ കുടിച്ച് കാണിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചായക്കടിയാണ് വെരി ടേസ്റ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് എളുപ്പ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം ഇനി ഇത്രയും വട്ടത്തിന് വലുതായിട്ട് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് എടുത്ത് കുഞ്ഞ് 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 തട്ട തട്ട പോലെ തട്ടിയെടുത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടൊരു പരിപ്പോടെ പോലെ തോന്നില്ലേ അല്ലല്ലോ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഹലവാങ്ക് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എനിക്ക് തരണം അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലൈക്ക് തരണം പിന്നെന്താ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് മസ്റ്റായിട്ടൊരു കമൻറ്റ് ഇടണം ഞാൻ മറുപടി തരുന്നില്ല എന്ന് കുറേ പരാതിയുണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാ എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റും മറുപടി തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായ